Sunny Đoan mình chào anh chị và các bạn à, rất vui gặp lại anh chị à, trên kênh Sunny Đoan thì bây giờ khoảng à, 5 giờ sáng à, ngày 23 tháng 8 2022 à, Sunny đang đứng ở xa càng miền Tây còn gọi là bến xe miền Tây và hôm nay Sunny muốn mời anh chị à, chúng ta trải nghiệm một à, chuyến xe à, đi về Vũng Tàu à, coi như thế nào anh chị ha về thông tin giá vé những chuyến xe à, xe đỏ ngừng ở đây thì ở đây có một cái chạm kiểm tra nồng độ cồn à, đây là những chiếc giả dạ không ạ à. đây những chuyến xe tới anh chị à, ở đây có một cái chạm chỉ kiểm tra nồng độ cồn À, cho tất cả các tài xế à, thường thường thì anh chị à, đi Vũng Tàu à, nó có những cái bến thường thường chúng ta đi bến xe miền Đông nhưng mà hôm nay thì à, bây giờ thì bến xe miền Tây cũng có chuyến anh chị à, có chuyến đi về Vũng Tàu tưởng là bến xe miền Tây thì đi miền Tây không chứ nhưng mà bây giờ chuyến Đà Lạt rồi chuyến Vũng Tàu đều có đây là cái phòng vé à, Trước mặt anh chị đó là nơi mà Sunny gửi xe gắn máy anh chị Ở đây cũng có gửi đêm Và đây là phòng vé đây à, 5 giờ sáng những chuyến xe về bến Và có những chuyến xe à, sức bến ngày xưa gọi là xe đò Bây giờ gọi là xe khách Đây là cái phòng vé của xe Phương Tre à, rất là nhiều chuyến đi nè Bình Minh, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Vị Thanh, à, Ô Môn, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng có đầy đủ luôn. Những hành khách đang chờ đợi à, mua vé. À, phía trước mặt anh chị đó là con đường Lục Tỉnh à, Bây giờ có tên là Kinh Dương Vương Nhiều chuyến xe à, Đối với đi Vũng Tàu thì anh chị cứ đi thẳng vào bên trong anh chị ha Cộng số 1 Tông Tông Thắng quẹo qua nào chú? Bên dạ. À, nó có hai cái hãng xe. Còn Thắng và Hoa Mai. À, đây là những cái chuyến xe bắt đầu là trời bắt đầu hừng đông rồi. À, cũng chia sẻ với anh chị nhưng tiện Sunny. À, đi như thế này nếu mà chúng ta đi Vũng Tàu một là chúng ta ra Nguyễn Thái Bình 23 Nguyễn Thái Bình nói chung là con đường à, Thái Bình nhiều hạng xe lắm Vũng Tàu anh Vũng Tàu lên kia mua vé em dạ. à qua mai à, em, em em biết rồi dạ rồi em cảm ơn anh nha đèn đường tắt rồi à, Bến Thành anh chị ha Nguyễn Thái Bình dạ hai là chúng ta à, sẽ đi ra bến xe miền Đông ba là xa cảng miền Tây đó là ba nơi và có một cái à, tuyến nữa đó là sân bay nha anh chị à, sân bay thì những à, cô chú anh chị à, đi định cư nước ngoài thì mình cũng có thể có anh chị tự hỏi vali to quá làm sao bây giờ nó cũng có anh chị đây là cái phòng đời máy lạnh Bây giờ bến xe thì nó khác hơn xưa rất là nhiều chị xe tặng là xịn xịn không à. à đây thì trên bảng hiệu thì có những cái hãng xe như là Tấn Nga Mỹ Duyên Kiên Lương những hành khách bắt đầu đi xe rất là nhiều cái hãng xe À, đó đây là những xe giường nằm anh chị ha
những hành khách đầu tiên à, có những người ngủ chờ đợi chuyến xe của mình trời bắt đầu hừng đông rồi rất là ngon giấc thì xin đi nhân cái clip này để anh chị có một trải nghiệm thường thường thì chúng ta nói làm gì mà đi Vũng Tàu mà ra bến xe miền Tây à, phải ra bến xe miền Đông chứ đây là cái hãng xe mà Sony đang chọn dạ toàn thắng anh đây xe toàn thắng Vũng Tàu chưa à mua vé mua vé ở đâu lận à quay 11 ngoài á hả à rồi cảm ơn anh à phải ra mua vé nha anh gì ha quầy 11 rồi, mời anh chị chúng ta sẽ đi vòng nhé quầy 11 quầy 1 quầy 3 anh chị rút kinh nghiệm À, giống như xin đi đừng có đi vào thẳng ngày xưa thì đi vào thẳng nhưng hôm nay phải ra mua vé quầy 11 bao nhiêu vé đây quầy 11 hoa mai y toàn thắng á dạ 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 à. toàn thắng cho một vé toàn thắng bao nhiêu vậy chị à trăm rưỡi ý ở đây không có hãng xe vip hả ra bến thành lần à, 7 giờ lần còn tài đầu là bao nhiêu gì là mấy giờ à bốn rưỡi để em biết em canh đó mà tài cuối anh tại cuối 18 giờ 30 à vậy à à thôi tiền mấy bữa thì vô trong cẩm mua vé nhưng mà tự nhiên mà kỳ này là phải ra đây thời kỳ đi thì vô à à à rồi hiểu rồi à, cảm ơn rồi ra xe là có xe phương anh à, dạ, dạ. rồi à, với thời gian thì à, anh chị biết là ha bốn rưỡi 18 giờ 30 à, đi rất là nhiều à, xe dừng giờ xe dừng nằm không vậy kiên giang và Vinh Vĩnh Long Rồi anh chị có quan cảnh luôn À Khoảng 8 giờ thì mới bán vé trực tiếp ở đây Đồng Tháp Hậu Giang Quá trời tuyến đi chờ bắt đầu hận sáng rồi xe hoa mai thường thường hai chục phút thì có một chuyến anh chị 
rồi à, mời anh chị à, chuẩn bị đợi à, xe rồi chúng ta sẽ lên xe đi về Vũng Tàu anh chị ha à, có một cái trải nghiệm rồi à, có gì à, Sunny sẽ tổng kết thần đông rồi đó rồi xin đi tạm tắt nha nói chung thì sáng hôm nay thì à, bến xe miền Tây à, rất là nhộn nhịp anh chị xe tới bến à, xe rời bến à, ban ngày thì à, theo như à, thông tin các anh nói thì cứ đi thẳng vào anh chị ha 8 giờ rưỡi thì bán vé thần trong đây còn đi sớm thì mình sẽ ra quầy mình mua vé quầy 11 à, không biết là ngày xưa chị đã từng đi xe đò chưa à, xin đi thì rất là đi nhiều chuyến xe anh chị đúng là ở xa bến xa cảng miền tây rất là nhiều chuyến xe đi đủ các tỉnh hết chuyến đầu tiên là 4 giờ rưỡi sáng chuyến cuối cùng là 18 giờ 30 phút giá vé là trăm rưỡi à, thì à, đối với Vũng Tàu thì nó có hai loại xe à, xin đi hôm nay là trải nghiệm chuyến xe 15 chỗ à, Ford hoặc là Mercedes của hai cái loại xe đó à, còn à, không thì chúng ta đi xe VIP VIP à, giá vé là 200.000 À, từ 15 chỗ họ thiết kế lại 9 chỗ anh chị còn xe này xe bình thường đối với ai thì xe phải có máy lạnh còn xe không có máy lạnh là không có ai đi anh chị à, sau 20 phút chờ đợi thì xe Vũng Tàu với xe miền Tây tới anh chị à, xe này là 15 chỗ thì à, cái cảnh ngày xưa là nhét như cá mồi thì không có chị ha Bây giờ chỗ ai nấy ngồi thôi Đây là số liên lạc à, Nghe anh chị ha Xe toàn thắng Số liên lạc Cái gì anh chị liên lạc Hỏi thông tin thì nó cũng sẽ dễ dàng Đây là cái ghế phía sau anh chị à, Xin đi ngồi phía trước để quay đường phố gửi tới anh chị Nói chung là ghế cũng ngồi thoải mái Ghế ai nấy ngồi xe 15 chỗ à, Có máy lạnh Và chân cũng để thoải mái Tất nhiên là nó không bằng xe VIP rồi à, Đây là một chiếc xe Ford à, 15 chỗ Ở khu vực tài xế ngồi máy lạnh mở nhạc riu riu à, xin đi định ngồi phía sau nhưng mà ngồi phía trước để anh chị có trải nghiệm nhìn đường phố và quay những cái cung đường à, chúng ta đi xin đừng gác chân đó là toàn bộ à, chỗ ngồi để chia sẻ với anh chị rồi chúng ta À, rời bến à, xa cảng miền Tây bến xe miền Tây à, để à, đi ra con đường Kinh Dương Vương ngày xưa mang tên là Lục Tịnh để về An Lạc à, sau đó thì chúng ta ra đại lộ Đông Tây anh như anh chị cũng đã biết á, đại lộ Đông Tây là nền của bến Chương Dương bến Hàm Tử à, bến Lê Quang Liêm bắt đầu à, trời hừng đông rồi À, đối với những chuyến xe à, đi về miền Tây thì cũng xuất bến cái cổng này luôn anh chị à, Đi thẳng về An Lạc, thế là ra cao tốc Sài Gòn Trung Lương Còn riêng xe Vũng Tàu thì sẽ đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây Và đây là đại lộ Đông Tây Cái hướng này thì chúng ta đi lên cầu Lò Gốp à, Để về với bến Lê Quang Liêm trước mặt anh chị đó là cầu lò gốm bên phải là một cái dòng kênh Mã Trường Giang nó giao cắt với lại kênh tàu hũ và lò gốm 
cây cầu này mở sau này thôi anh chị à, chúng ta sẽ băng băng về hướng à, quận nhất à, hầm thủ tiêm bây giờ thì à, mọi người đang à, tất bật à, bắt đầu chuẩn bị một ngày mới à, hừng đông à, và chuyến xe này sẽ um, đi trên à, bến hầm tử và sau đó sẽ ghé à, nguyễn thái bình để đón thêm khách nha anh chị ha à, đón thêm khách thì cũng nhanh lắm anh chị à, khoảng à, 5 phút thôi à, và chúng ta sẽ đi hầm thủ thiêm à, để à, đi tới cao tốc Sài Gòn Long Thành dầu dây đối với khoảng cách từ đường dẫn cao tốc đi cao tốc khoảng 30 km và từ à, hết đường dẫn là theo quốc lộ 51 về thành phố Vũng Tàu khoảng 60 km tổng chiều dài là 90 km và thời gian di chuyển là 2 tiếng rưỡi à, đó là một cái điều kiện lý tưởng chứ nhiều lúc cũng kẹt xe anh chị và xe sẽ quẹo à, vào con đường Nguyễn à, Thái Học ngay chỗ này là chợ cầu muối chợ cầu ông lạnh để đón thêm khách để về Vũng Tàu đây à, con đường dẫn đây là cầu à, ông lạnh anh chị mình đi bên hông cầu và buổi sáng ngay đây có một cái chợ chợ cầu ông lạnh buôn bán cũng rất là nhộn nhịp để chúng ta tới 23 Nguyễn Thái Bình để đón khách và anh chị thấy đường phố Sài Gòn buổi sáng bây giờ thì khoảng 5 giờ 30 phút anh chị 5 giờ 30 phút sáng một buổi sáng tinh mơ của Sài Gòn và chúng ta sẽ đi về cái hướng Nguyễn Thái Bình sau khi đón khách xong tại 23 Nguyễn Thái Bình và xe bắt đầu đi vào hầm Thủ Thiêm để tới đường dẫn cao tốc Sài Gòn Long Thành dầu dây anh chị ha à, đối với cao tốc ngày hôm nay đó thì nó có chạm là thu phí tự động nhưng mà nó cũng rất là chậm à, nhiều khi vào những cái dịp cuối tuần hoặc là giờ sáng hoặc là chiều à, kẹt xe rất là dữ dội à, có thể nói từ Vũng Tàu mà đi Sài Gòn nhiều lúc chạy khoảng 5-6 tiếng mới tới trong cái chiều dài 90 km anh chị và không biết là ngày hôm nay như thế nào đây là hình ảnh dòng xe đi vào đường dẫn cao tốc nếu mà chúng ta đi thẳng đó anh chị thì chúng ta sẽ về cầu rạch chiếc à, xa lộ biên hòa ngày hôm nay là xa lộ hà nội à, dòng xe cũng rất là đông để đi vào đường dẫn mấy hôm nay thì thu phí tự động tất cả các loại xe vào đây phải à, có số tài khoản à, trong cái áp của thu phí tự động anh chị ha mới có thể di chuyển trên đường cao tốc được à, với con đường cao tốc này đường dẫn thì maximum là 80 km một giờ à, khi mà ra khỏi đường dẫn thì 120 km một giờ nhưng với lượng xe đông thì à, tốc độ à, cũng giới hạn à, xe chạy thì cũng khoảng là à, 80 đến 90 à, đây là một hình ảnh ở khu vực à, quận 9 thì quận 9 à, ngày hôm nay phát triển à, rất là nhiều anh chị với những cái à, building những cái chung cư hôm nào xin y sẽ mời anh chị chúng ta khám phá à, quận 9 anh chị ha rồi xe chúng ta tới à, chạm thu phí à, Long Thành dầu dây với giá phí là 40.000 cho xe dưới 12 chỗ đối với xe 15 chỗ trở lên là 60.000 à, tất nhiên là thu phí tự động tất cả các xe đều dán à, cái thẻ của cái app thu phí thế là chụp hình đọc được và nó sẽ mở cái barrier lên à, chúng ta qua à, khi mà đi qua chạm thu phí À, trên con đường cao tốc này thì xe bon bon lên à, 
cầu Đồng Nai à, trên con đường cao tốc à, trên cầu Đồng Nai dưới dòng sông cái hướng trái là về Biên Hòa à, bên phải thì về nhà bè à, sông Sài Gòn anh chị à, hôm nay thì à, với lượng xe này thì à, cũng đỡ hơn mấy bữa à, mấy bữa xin đi à, cũng à, lái xe anh chị có biết không từ Sài Gòn mà đi về Vũng Tàu 6 tiếng đồng hồ và nhích từng tí từng tí à, trên cái cầu à, Đồng Nai này à, nó rất là mệt mỏi anh chị à, đi xe khách thì nó sẽ dễ dàng hơn à, thoải mái hơn đỡ nhức đầu hơn nhưng mà cũng rất là sợ kẹt xe kẹt xe thì mình trễ nải cái công việc của mình à, trước mặt anh chị là chúng ta sẽ lên cầu Đồng Nai à, sau đó à, về cái à, trạm thu phí để ra quốc lộ 51 để về Vũng Tàu Đây là cái hướng à, dòng sông à, Đồng Nai để chúng ta ra nhà bè Phú Xuân nhà bè nhà bè nước chạy chia hai ai về gia đình Đồng Nai thì về đó anh chị à, và chúng ta chỉ một đoạn ngắn nữa thôi à, chúng ta sẽ di chuyển à, về với lại trạm thu phí à, thứ hai à, của cao tốc đó là trạm thu phí quốc lộ 51 từ quốc lộ 51 à, thì chúng ta di chuyển thêm 60 km nữa để chúng ta về với thành phố biển Vũng Tàu Sau một thời gian di chuyển khoảng 15 phút thì chúng ta tới trạm thu phí Nếu mà đi thẳng là chúng ta về Long Thành Dầu Dây nha anh chị ha Còn chúng ta quẹo phải là ra quốc lộ 51 để về Vũng Tàu à, Đối với à, trạm thu phí này á, là cửa thoát Thì cái đoạn giữa trạm thu phí đầu tiên và trạm thu phí này là chỉ cước phí là 40 ngàn Xin lập lại 40 ngàn cho À, lội xe 12 chỗ chở xuống và 60 ngàn cho xe à, trên à, 15 chỗ à, đến 30 chỗ anh chị ha rồi ra cao tốc cũng nhanh chóng anh chị à, nếu mà chúng ta vòng bùng bên phía trước mặt đó thì à, chúng ta sẽ về chợ Long Thành về cái ngã ba Vũng Tàu nhưng mà xe chúng ta sẽ quẹo phải thì đối với xe à, khách thường thì à, lâu lâu thì cũng ghé đón khách dọc đường anh chị ha nhưng mà cũng rất là nhanh chóng thôi đón khách rồi chạy rồi trả khách nhưng mà cũng quy định thời gian là nhà xe là hai tiếng rưỡi là tới thành phố Vũng Tàu à, nó khác lại xe viết anh chị xe viết là chạy suốt luôn không có ghé dọc đường nhưng mà đối với xe thường thì ghé dọc đường cái đó là một cái lưu ý à, một cái thông tin một cái lưu ý gửi tới anh chị và các bạn tất nhiên là à, xe máy lạnh anh chị ha à, tài xế thì cũng rất là dễ thương à, con đường quốc lộ 51 ngày hôm nay thì xe container nhiều lắm anh chị có những cản nước sâu nước sâu à, cản cái mép thì vải à, cản Phú Mỹ thì à, xe container cũng rất là nhiều và đây là dốc 69 bánh bao 69 và chúng ta ghé chạm dừng chân để hành khách nghỉ ngơi 5 10 phút à, đi vệ sinh cá nhân và chúng ta lại tiếp tục hành trình và xin đi cũng gửi vài hình ảnh của chạm dừng chân à, toàn thắng anh chị ha để anh chị thấy chạm dừng chân ngày hôm nay như thế nào
à, sau 1 tiếng 10 phút di chuyển à, thì à, à, xe ngừng lại ngay chỗ chạm dừng chân à, đây là một cái chiếc mô tô ngay chỗ chạm dừng chân cũng thấy rất là hay anh chị bằng bằng gỗ à, đẹp bằng gỗ anh chị à, à, toilet cũng rất là sạch sẽ à, dừng chân ở đây thì cũng khoảng 5 phút thôi anh chị đây các chạm dừng chân để, để à, mọi người nghỉ ngơi à, đi vệ sinh cá nhân đây chiếc xe là mình đi nè anh chị à, ghế hàng ghế đây cái nơi mà bán thức ăn sáng à, đây là cái khu vực mà đối với dân dân khoảng 5 phút thì có thể là mình ăn thức ăn nhẹ thôi anh chị đó. đây là ngay chỗ bánh bao à, 69 à, rất là nổi tiếng cái địa danh này địa điểm này bán à, bánh già lợn bánh bao 69 bánh bao này bán trà quanh quanh là vậy để gửi anh chị và các bạn coi cái chạm dừng chân ngày hôm nay nó như thế nào thôi cơm tắm rồi thôi bây giờ chúng ta lên xe anh nhìn được anh chị ha để tiếp tục hành trình Sau khi dừng khoảng 10 phút là chúng ta tiếp tục hành trình à, Con đường quốc lộ 51 này thì cái 3 plan à, xe hơi, một plan xe gắn máy và bên kia cũng vậy anh chị Và một điều rất là lưu ý à, với cánh tài xế à, Đối với con đường quốc lộ 51 này à, khi mà đi Vũng Tàu Từ Vi Đan trở về thành phố Vũng Tàu thì có à, máy bắn tốc độ tự động anh chị ha giới hạn tốc độ tối đa là 90 km một giờ nếu vào thì chứng thì 60 km một giờ và có bạn chỉ dẫn à, để anh chị à, lưu ý khi mà có bạn à, chỉ dẫn vào nội ô thì 60 km một giờ còn nếu hết bạn chỉ dẫn là 90 km một giờ đây là à, những cái máy bắn tốc độ tự động ở trên cao đó anh chị đó, những cái máy và nó báo tốc độ xe nào xe nào bản số xe luôn à, nên mình cũng cẩn thận nếu mà đi xe cá nhân còn đối với đi xe khách thì thoải mái lắm ngồi nghỉ ngơi nghe nhạc và chúng ta ngắm cảnh đường phố ngày xưa ngày xưa đó đối với con đường quốc lộ 51 này đi Sài Gòn thì anh chị thấy con đường rất nhỏ hai bên là ruộng đồng nhưng mà ngày hôm nay thì dân cư phát triển hai bên là nhà cửa và những con đường mới mở ra cũng rất là nhiều à, và à, đi quốc lộ 51 mà xin đi cảm thấy rất là ức chế giống như đi trong phố đèn xanh đèn đỏ liên tục à, đó máy bắn tốc độ anh chị thấy ở trên cao và đây là một cái bản à, ghi nhận tốc độ của từng xe À, khi mà chạy quá thì nó màu đỏ Nếu mà chạy đúng km thì nó màu xanh Và có à, biên lai à, đóng phạt sẽ gửi về nhà khi mà quá tốc độ Đây là trạm thu phí à, của quốc lộ 51 Đối với trạm thu phí quốc lộ 51 này thì chỉ à, thu phí à, thủ công à, bán vé Và với cước phí là 19.000 anh chị Đối với xe 12 chỗ chở xuống là 19 ngàn đối với 15 chỗ thì à, xin lỗi anh chị à, xin đi chưa có cập nhật giá và tới trạm thu phí này thì bên phải thì chúng ta sẽ có một ngã ba đi về à, Long Sơn nha anh chị đó con đường đi dẫn đi về Long Sơn đất Long Sơn gò găng 
nhà bè Long Sơn à, nơi đó là một cũng là một cái nơi à, thưởng thức à, hải sản trên nhà cái nhà bè cũng rất là hay cũng rất là thú vị và chúng ta sẽ băng băng đi trên quốc lộ 51 này để về à, thành phố Bà Rịa à, thị trấn Bà Rịa của ngày xưa bây giờ trở thành là sau đó thị xã Bà Rịa và giờ là trở thành thành phố Bà Rịa và khi về đến đây thì với à, làng gió mát à, đồng lúa chính ngày xưa à, rất là thoải mái giống như chúng ta à, về đến nhà rồi anh chị nhớ cái góc hình này là cái sân phơi à, lúa của hợp tác xã ngày xưa má bên phải màn hình trước mặt màn hình anh chị Đây. Đối với hình ảnh ngày xưa thì ở đây thì đồng ruộng anh chị ha Đồng ruộng à, Hai bên Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị thấy à, Với những căn nhà liền kề à, Xây dựng sang sát bên nhau Và con đường này dẫn à, chúng ta tới à, Bà Rịa Bùng binh Bà Rịa Để chúng ta đi à, Long Điền, Đức Đỏ, Bà Tô, Xuyên Mộc, Long Hải, Phước Hải à, Vân vân và vân vân và quẹo phải thì chúng ta sẽ về với cầu cỏ mây chúng ta mới di chuyển qua cầu sông Vinh và trước mặt anh chị đó là bồn binh à, bà rịa ngày xưa là chỉ con lương những con lương thôi à, nhưng mà ngày hôm nay thì nó có bồn binh và có rất là nhiều cái ngõ tẻ đi vào thành phố bà rịa đi trên con đường cũ về an nhất về đất đỏ nhưng mà ngày hôm nay thì có những con đường tẻ trên cái đám ruộng ngày xưa à, để đi về long hải đi về đất đỏ đi về bà tô xuyên mộc và khi tới bùng binh này à, chúng ta sẽ đi ngang cái mảnh đất à, bến xúc năm xưa để về cầu cỏ mây à, khu vực này à, tốc độ cho phép là à, 60 km một giờ chở xuống à, nên anh chị cũng à, rất là cẩn thận đối với mình đi xe cá nhân nó có bạn chỉ dẫn vào nội ô rất là rõ ràng anh chị mình để ý là mình sẽ thấy thôi À, nhưng mà theo chia sẻ kinh nghiệm của Sunny thì mình nhìn dòng xe họ chạy tốc độ nào thì mình sẽ để ý à, cái khu vực đó nó như thế nào và à, mình sẽ đi lên nha. cầu cỏ mây anh chị đây là một cây cầu ngày xưa là độc đạo để đi vào à, thành phố biển Vũng Tàu thành phố Âu Cấp à, nhưng mà ngày hôm nay thì có một cây cầu cửa lắp nữa để chúng ta đi qua à, Long Hải thì đối với đi về Vũng Tàu thì nó có hai con đường Một con đường chúng ta tới Eo Ông Từ thì Chúng ta đi cắt lỡ, rạch dừa, ngã tư giếng nước Nhưng à, bây giờ nó có một con đường mới à, Đi thẳng thì chúng ta về đội Ngọc Tước Nay gọi Đại Liệt Sĩ để ra khu vực Bãi Sao à, Sau khi thì chúng ta băng qua cầu Cỏ Mây Thì thẳng tắp trên con đường thì à, xuất hiện những cái rừng nước những cái ruộng muối à, ngày xưa anh chị nhớ không cái con đường này là ruộng muối không hai bên là rừng đước à, rừng ngập mặn đây cái đoạn này là bắt đầu mình tới băng qua cái ruộng muối ngày xưa bên phải nè anh chị thì tới một đoạn nữa thì chúng ta sẽ có một con đường à, để đi vào gò găng à, long sơn Ngày xưa Long Sơn thì chỉ có một cây cầu độc đạo khi mà qua trạm thu phí như Sunny đã chia sẻ với anh chị Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta có một con đường thứ hai bên tay phải Anh chị để ý bên tay phải là con đường Gò Găng để đi qua cầu Trà Và đi vào Gò Găng Long Sơn nha anh chị ha Con đường rất là đẹp khi mà tới đây thì cảm giác à, chúng ta gần về tới Vũng Tàu rồi anh chị à, đi rất là thoải mái
đây những hình ảnh ruộng muối năm xưa trước mặt anh chị rừng nước bạc ngàn ruộng muối xa xa nhưng mà những hình ảnh đó ngày nay thì không còn nữa anh chị đây bên phải là đi đi vào gò găng anh chị đó gò găng Long Sơn có con đường thứ hai à, tới đây thì chúng ta gần tới hệ à, ôn từ rồi à, xin y sẽ chia sẻ cái khúc hệ ôn từ à, gửi anh chị và các bạn đây là một cái địa danh xưa cũ của thành phố Vũng Tàu à, ô cấp năm xưa à, đối với những chuyến xe đò năm xưa là chị phải đi qua cầu bộ mây tới hệ ôn từ cắt lỡ rạch dừa ngã tư giếng nước Bến Đình và chợ cũ Vũng Tàu nhưng mà ngày hôm nay thì đường xá nó mở ra cũng rất là nhiều và tới đây là tới đoạn Hèo Ông Từ thấy gì đi thẳng thì chúng ta ra khu vực bãi sao luôn anh chị ha à, một con đường thẳng tắp à, băng qua những cái ngọn đồi động cát năm xưa nhưng mà ngày hôm nay thì à, nó hoàn toàn à, khác rồi và chúng ta quẹo Hèo Ông Từ để đến à, cắt lỡ thì đối với cắt lỡ rạch dừa thì Sunny sẽ thực hiện những cái clip mà sao gửi tới anh chị và các bạn đối với cắt lỡ rạch dừa ngày hôm nay thì nó cũng thay đổi cũng rất là nhiều à, Sunny sẽ quay chợ rạch dừa cũ chợ cắt lỡ và những cái khu thân quen của anh chị ngày xưa đã sống ở khu vực này à, trong những cái video clip sau để anh chị hình dung cắt lỡ rạch dừa à, nó như thế nào sau khi di chuyển qua cắt lỡ rạch dừa và à, qua à, cảng dầu khí và đây là một con đường bên phải là trường truyền tinh năm xưa nhưng mà ngày hôm nay trở thành một cái khu dân cư một cái xí nghiệp à, bên trái con đường này là sân bay à, phi trường ở Vũng Tàu đối với phi trường Vũng Tàu là một cái phi trường cũng nhỏ thôi anh chị chỉ có những chiếc máy bay trực thăng à, du lịch hoặc là phục vụ dầu khí thôi đây là trước mặt anh chị đó là cái à, trường truyền tinh năm xưa với những căn nhà trệt giống nhau nhưng mà ngày hôm nay thì nó thay đổi rồi à, với góc nhìn này thì ngày xưa thì anh chị sẽ thấy à, núi lớn à, với hai cái tháp anten parabol nhưng mà ngày hôm nay thì những cái building ở cuối con đường nó che chắn thì chúng ta không thấy nữa và con đường này sẽ đi ngang qua ngay chỗ trường Trừng Nguyên Hãn và ngã từ giếng nước và khi mà trải nghiệm xe cũng tàu thì ngày hôm nay thì xe sẽ đưa chúng ta về tới tận nhà luôn anh chị ha trong nội ô Vũng Tàu hoặc là trên đường chúng ta đi sẽ đưa tới tận nơi nơi cư ngụ hoặc là khách sạn anh chị đã bút trước nên nó cũng rất là tiện lợi không cần phải đi taxi còn đối với đón khách ở Vũng Tàu thì họ cũng đón tới tận nơi và đưa lên Sài Gòn thì Sài Gòn có thể là đậu ở chợ Bến Thành như là Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình và à, nếu mà chúng ta đi miền Tây như chuyến Sydney thì nó sẽ chở về miền Tây xin lặp lại nó đón ở Vũng Tàu đón à, khách luôn nha anh chị và khi chở về Vũng Tàu thì nó sẽ đưa Sydney hoặc là đưa anh chị về khách sạn hoặc là nơi cư ngụ và đây là con đường để đi vào Bến Đình à, để đưa khách về nhà địa chỉ à, khách nữa nói địa chỉ của tôi ở đâu ở đâu thì họ sẽ đưa về tới tận nhà luôn anh chị và à, trên con đường này thì xin y cũng tóm lại rất cảm ơn anh chị à, à, với những cái trải nghiệm của xin y à, chia sẻ với anh chị những hình ảnh những cung đường giá vé thông tin để anh chị có một cái chuyến hành trình thuận lợi cho cái chuyến đi của mình trong tương lai hoặc là anh chị có trải nghiệm cùng với xin y à, nếu mà để so sánh á, giữa xe viết và xe thường thì xe vip 9 chỗ xe thường 15 chỗ xe nào cũng có máy lạnh cũng có nhạc nhưng mà xe vip thì 200 ngàn 
một chiều còn xe thường là một trăm rưỡi à, xe vip thì không đón khách dọc đường à, xe thường thì đón khách dọc đường còn thời gian di chuyển thì nó khoảng là hai tiếng rưỡi đến hai tiếng đến hai tiếng rưỡi đó là một điều kiện lý tưởng là không kẹt xe đó là những cái trải nghiệm mà xin y cũng muốn chia sẻ với anh chị đi mua vé lên xe ghế ngồi à, cũng như là những hình ảnh trên con đường để anh chị hình dung à, chuyến đi à, vùng tàu của xin y như thế nào à, xin y cũng rất là vui thực hiện cái video clip này bằng xe vip rồi chuyến phà cần giờ về vũng tàu rồi à, chuyến xe thường rồi xin y chưa thực hiện chuyến xe à, từ miền đông từ à, phi trường tân sơn nhất về vũng tàu và tàu cao tốc từ bến bình đặng về vũng tàu đó là ba video clip mà xin y sẽ chia sẻ sau gửi tới anh chị và các bạn à, ngã ngã tư bến đình và chúng ta sẽ quẹo trái con đường lê lợi để về cái hướng à, công ty dịch vụ dầu khí ngày xưa là trường thiếu sinh quân và xin y cũng rất là vui thực hiện các clip này à, kính chúc à, anh chị và các bạn luôn thú vị với à, video này và hy vọng rằng à, chúng ta gặp nhau trong những trải nghiệm sau anh chị ha à, kính chúc à, anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống à, thân ai xin chào hẹn gặp lại trong những video tiếp sau bye bye